爱也跟秦美玲还有家里朋友。是。其实要打也多贡献一点酒啊。我叫秦美先去买就好了。你今天下午是不是有吃东西啊？没有啊。另外一个人跟你一样。认错人吧。洗好了。想把所有事情都安排好以后再跟你说。以前我赛车只是为了要骑车，从来不在乎结果。我只是一心的想要跑得比别人更快，就像打电动玩具一样，只想求眼前的快感而已。可是现在，我想到的是我们的未来。我想要做一个职业的赛车手。所以我必须要休息啊！不是做那种只求快而已的人，而是一个真正靠技术、靠努力去与时间竞赛的高手。我是真的希望以后能够靠赛车来过生活，这样才会过得有意义。我觉得自从您休学之后，整个学校就变得没有什么精神。齐妹，齐妹，这里啊，这里啊！我昨天接到一个怪怪的电话，而且班上好多人都接到。有一个人说他是启罗的爸爸，而且问了好多有关启罗和林的事。可是启罗他爸爸不是已经过世了吗？见。哎，启罗，你来晾衣服啊？没有，我来收衣服。哎，你呢？晒好了吗？晒好了，风还蛮大的。嗯。哎，启罗，小心，那边的栏杆已经锈掉了。不要太靠近哦！真的耶，师姐。听说啊，这栋公寓今年要拆掉了，所以都没有人来修理。今年就要拆了，所以租金才会那么便宜啊。是吗？也就是说，这里马上就要消失了，好可惜哦！我好喜欢这里。你喜欢这种烂地方，因为虽然我在这边的时间很短，可是有很多很美好的回忆启罗，你要去哪？请问，请问你是来找陈明的吗？你是韩启罗。
现。想不到你这么安静。请，请问你怎么知道我？当然是您告诉我的。是不是前天下午在东区？嗯，那次很惨啊！我是好说歹说，才劝林回去跟我见重之。重之就是林的父亲，所以你是重之的现任女友。你没猜对吧？不过呢。我这个当女朋友的啊，也没捞到什么好处，完全没有享受到当女朋友的乐趣，还要一天到晚替他那个可怜的父亲处理他跟他儿子之间的问题。可怜，一个被自己的儿子排斥的父亲，不叫可怜吗？排斥的应该是林的父亲吧？从只是林的父亲，他为什么要排斥他？看来林什么事都跟你说。没错，林的确不是重之的亲生儿子。不过重之对他跟对亲生儿子没有两样，就拿你的事情来说好了。我这次领回去就是要求跟重之断绝父子关系，原因只有两个：第一，他要赛车；第二，他要跟你结婚。所以，你们觉得问题是出在我身上？不，我们只是不放心。当然呢，我觉得两个人想靠自己的力量出去闯出一片天地，是一件非常难得的事。不过现实的压力，你们真的承受得起吗？我今天不是来找林，我是专程来拜托你，请你告诉他，要什么事都想用自己的力量来解决。我想这样子的话，由你来跟他讲，他应该是会听的。现实的世界跟你的想象是完全不一样。请问，在你眼里，您的父亲是一个怎么样的人？他是一个没用到可怜地步的悲惨男人。接你回去了。喂，谢天谢地，你终于接电话了。什么？我听说启罗的爸爸在打听你们的消息，我急着找启罗。可是他手机一直没人接。喂，林，你们听到林？喂？我记得小的时候啊，每次跟其他小朋友去外面玩，就一定会有谁的父母过来叫他小孩回家。那个时候，越是玩的高兴，就越觉得好像世界末日要来了一样伤心。你小时候也会这样吗？好不好？快爬回去啊！哎，这靠！靠！手机我！靠！靠
，不，启龙，你你你不要做傻事啊！不要害怕嘛，爸来保护你啊！跟爸走，好吧？我不会跟你回去的，你不要过来！我叫你不要过来！启龙，为什么要躲着我们？爸是那么爱你，这才不是爱，你一点都不爱我，你只是为了满足你自己，让你自己快乐，那根本不是爱情。那根本什么都不是。大师、啊啊啊啊啊，你放开我！为什么不懂？大师爱你，为什么是全心全意爱着你？起，放开我！起，放开我！起，放开他！放开他！就是你。你要诱拐我女儿，你把她带到这边，想要做什么？把你的转手拿开，把我女儿还给我。是不是让你对女儿做什么事？哎，这是不是个做人家的父亲？去、啊！啊啊啊啊啊你越使用暴力，就对我越有利，知道吗？你原本只是放利诱人，现在做一条伤害罪，我可以告死你这小王八蛋，你知道吗？蛮有力气的嘛，嗯？你也不过就比我年轻点。其实内心想的那些龌龊事情，我会不知道吗？那不是想那些玩意儿吗？什么了不起？死家伙！这么样我就气，这么样我就干你！全部活下去，我的气量！啊！